നീറ്റിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു സീറ്റ് ലഭ്യമാവുകയില്ല സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിരവധി റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും നീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാധകമല്ല ഏതൊരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയിംസിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എയിംസ് ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയെ ഫീസുള്ളൂ വാർഷിക ഫീസ് ബാക്കിയുള്ള എയിംസുകളിലെല്ലാം അയ്യായിരം രൂപ താഴെ മാത്രമേ നമുക്ക് വാർഷിക ഫീസുള്ളൂ ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരേ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് എവിടെ പഠിച്ചാലും എം ബി ബി എസിന് കിട്ടുന്നത് മിനിമം മാർക്കായിട്ടുള്ള നൂറ്റി മുപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒൻപതോ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് എം ബി ബി എസിന് പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ലഭ്യമാണ് ശിവൻ സാറിനൊപ്പം വന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം നമസ്തേ ശിവൻ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വഴി പിന്നിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതെ സർ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ആഴ്ചകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്ത് കൂടെയാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ ഡി എ നീറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ സാർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു സംശയമാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്ത് മുൻവിധിയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണ് ശരിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പകുതി വഴിയെ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മാർക്ക് എത്രയാണ് ഏതൊക്കെ കോളേജുകളാണ് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാറായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള എല്ലാവരും എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കോളേജുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവേശന പരീക്ഷ മാത്രമാണ് സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ പല എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മേഖലകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ റാങ്ക് വരുന്നു അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കോളേജുകൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ മെഡിക്കൽ വ്യത്യാസമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ എം ബി ബി എസിൻ്റെയും ബി ഡി എസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെയൊക്കെ അലേഡ് കോഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷയുടെ റാങ്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മറ്റു പല വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോളേജുകൾ പ്രവേശനം നേടേണ്ടത് അപ്പം നീറ്റിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു സീറ്റ് ലഭ്യമാവുകയില്ല ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം അതാണ് നീറ്റെന്ന് പറയുന്നത് മെയ് അഞ്ചാം തീയതി പരീക്ഷ എഴുതാനും അതിൻ്റെ റാങ്ക് വരാനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു ഉപാധിയാണ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന നീറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൂൺ പതിനഞ്ചോടുകൂടി നീറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ എത്രയാണ് റാങ്ക് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ബയോളജിക്കും എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ കിട്ടി ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഏത് റിസർവേഷനായിരുന്നു ആ റിസർവേഷനിൽ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തോ അതായത് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം ബി ബി എസിൻ്റെയും ബി ഡി സിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം വിദേശത്ത് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പോലും നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം മിനിമം മൊത്തം ഇരുപത് ലക്ഷം പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം പേര് അൻപത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയും ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ എത്രയാണോ അതായത് പകുതി പത്ത് ലക്ഷം പേരുടെ സ്കോർ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിഫൈ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസിന് മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സുകൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് കുട്ടികൾ എഴുതിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് മാർക്കായിരുന്നു ഈ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അർഹത സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണോ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറ്റ് കിട്ടുമോ ഈ ഉറപ്പില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസർവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു
കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക സർ അതുപോലെ തന്നെ എം ബി ബി എസിന് അർഹരാവണമെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാണ് ആ അതായത് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ ഏകദേശം ഒരു എല്ലാ വർഷവും ഒരു നൂറ്റി പത്തിനും നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് സാധാരണ വരുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് സ്കോർ തന്നെയായിരുന്നു കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ നീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കാറ്റഗറികൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അത് സെൻട്രൽ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അതായത് കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടുത്തിയും നമുക്ക് പല പല റിസർവേഷനുകളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ നീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സെൻട്രൽ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഉള്ള പരീക്ഷയാണ് ഒരു നാഷണലൈസ്ഡ് പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് ദേശീയ പ്രവേശന പരീക്ഷ എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലുള്ളതും ആയതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള റിസർവേഷനാണ് നമ്മൾ നീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മറ്റു പല റിസർവേഷനുകൾ ഉണ്ടാവാം ഒ ഇ സി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം സ്പോർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എക്സ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിരവധി റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും നീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാധകമല്ല നീറ്റിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയർ കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോൾ ഒ ബി സി ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഒ ബി സിന്ന് കൊടുക്കണ്ട നോൺ ക്രിമിലിയർ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഇപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം ആവട്ടെ ഒരു ഈഴവ ആവട്ടെ ഒരു ബാക്ക്വേഡ് ഹിന്ദു ആവട്ടെ ഒരു വിശ്വകർമ്മ ആവട്ടെ ബാക്ക്വേഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ആവട്ടെ ലാറ്റിൻ കാത്തലിസ് ആവട്ടെ അവർ ഒ ബി സി നല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നോൺ ക്രിമിലിയർ കിട്ടിയാൽ തഹസിൽദാരിൽ നിന്ന് നോൺ ക്രിമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെയാണ് ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയർ എന്ന് നീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റഗറി പറയേണ്ടത് അവർക്ക് ജനറൽ വിഭാഗവുമായിട്ട് പരിഗണിക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഒ ബി സിയുടെ സംവരണവും ലഭിക്കും ജനറൽ വിഭാഗം യാതൊരുവിധ റിസർവേഷനും ഇല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇ ഡബ്ല്യു സംവരണം കിട്ടും റിസർവേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറികൾ മാത്രമേ നീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൂ ഈ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിനും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിനും ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ മതി നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് മൊത്തം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൽ നമ്മൾ ജനറലിന് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു മൊത്തം എഴുതുന്നതിൽ പകുതി പേരുടെ മാർക്ക് കിട്ടിയാലേ ഒരു എൻ ആർ ഐ സീറ്റ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശത്ത് പോയിട്ട് എം ബി ബി സി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീംഡ് കോളേജിലെ സീറ്റ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടുക ഈ കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലാതെ നമുക്കൊരു എഴുപത് മാർക്കോ എൺപത് മാർക്കോ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു എൻ ആർ ഐ സീറ്റ് ആണെങ്കിലും തരപ്പെടുത്താമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അപ്പം ജനറൽ വിഭാഗമാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ പത്ത് ലക്ഷം പേര് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് മാർക്കിന് മുകളിൽ മേടിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗമാണെങ്കിലോ ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് മൊത്തം എഴുതുന്നതിൽ അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോർ മതി കഴിഞ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് മാർക്ക് മതിയായിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് മാർക്കെങ്കിലും മേടിക്കുന്ന ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയർ എസ് സി വിഭാഗം എസ് ടി വിഭാഗം പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗമാണെങ്കിൽ എം ബി ബി എസും ബി ഡി എസും പഠിക്കാനുള്ള അർഹതയായി അവർക്ക് പിന്നീട് അവരുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പല വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി ഏത് സീറ്റുകളും എടുക്കാമായിരുന്നു ഡീംഡ് കോളേജുകളോ എൻ ആർ ഐ സീറ്റുകളോ ഒക്കെ എടുക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗമാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സീറ്റുകളിൽ ആവശ്യക്കാരില്ല അതായത് മൊത്തമുള്ള സീറ്റുകളിൽ ഏതാണ്ട് പകുതി സീറ്റുകളും വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ജനറൽ വിഭാഗത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പം മിനിമം നൂറ്റി ഒൻപത് മാർക്കെങ്കിലും മേടിക്കാവുന്ന പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗമാണെങ്കിൽ എം ബി ബി സീറ്റ് ഉറപ്പായി പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജനറൽ വിഭാഗത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് കിട്ടുന്ന സീറ്റ
കൂടുതൽ എപ്പോഴും കാണുന്നത് കാരണം അവർക്ക് നീറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും അത്ര ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല അതെ അപ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഒരു സംശയമുണ്ട് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തീർച്ചയായും അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്താണ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്താണ് എയിംസ് എന്താണ് ജിപ്മർ എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരാനുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ സാറ് എന്താ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പേരൻസ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി ആറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ അംഗീകാരമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള കോളേജുകളും വരും അതിൽ ഏതൊരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയിംസിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം അക്കാഡമിക് നിലവാരം വെച്ചും പ്രൊഫഷണലിസം വെച്ചും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടും അതൊരു ഫീസ് ചിലവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ അതായത് എയിംസ് ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയെ ഫീസുള്ളൂ വാർഷിക ഫീസ് ബാക്കിയുള്ള എയിംസുകളിലെല്ലാം അയ്യായിരം രൂപ താഴെ മാത്രമേ നമുക്ക് വാർഷിക ഫീസുള്ളൂ അപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് പഠനം ചിലവേറിയതാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫീസ് കുറഞ്ഞ അതായത് അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാനുള്ള നിരവധി കോളേജുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ ഐ ടികൾ എന്ന് പറയും പ്രൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് എയിംസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇരുപത് എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമുള്ളത് ഇവിടുത്തെ നൂറ് ശതമാനം സീറ്റുകളും യാതൊരു ഡൊമിസിലും നോക്കാതെ അതായത് ഏത് സംസ്ഥാനമെന്ന് നോക്കുകയല്ല മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എയിംസ് കോളേജുകൾ ഈ ഇരുപത് എയിംസ് കോളേജിലായിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എം ബി ബി സീറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഒ ബി സി നോൺ ക്രമിലേർ ഇ ഡബ്ല്യു സി എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്കേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നീറ്റിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എയിംസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതാണ് രണ്ട് ജിപ്മർ കോളേജുകളുണ്ട് ജിപ്മർ പോണ്ടിച്ചേരിയിലും കരക്കില്ലും ഏതെങ്കിലും എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലെ തന്നെ സ്വയംഭരണമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിസർച്ച് മേഖലയിലൊക്കെ ഇന്ന് ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യരായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ജിപ്മർ പോണ്ടിച്ചേരി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പം അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള കോളേജാണ് ജിപ്മർ പോണ്ടിച്ചേരിയും കരക്കില്ലും എന്ന് പറയുന്നത് ജിപ്മറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോണ്ടിച്ചേരിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് സംവരണമുണ്ട് ആ കുറച്ച് സീറ്റുകൾ ഇൻറ്റേണൽ സീറ്റുകളുണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ സ്ഥിരം താമസമുള്ളവർക്ക് അവിടെ സ്ഥലം വീടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ ഇൻറ്റേണൽ സീറ്റുകളുണ്ട് അതല്ലാത്ത ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതോളം സീറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെയും ഫീസ് വളരെ കുറവാണ് ചെലവുകൾ താമ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസൊക്കെ വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രണ്ട് ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് ജിപ്പറിൻ്റെ രണ്ട് കോളേജുകൾ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എയിംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജിപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എം ബി ബി എസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് പല കോളേജുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എയിംസ് ജിപ്മർ ഡീംഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എം ബി ബി എസ് എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ കോലെടുത്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എം ബി ബി എസ് വേറൊന്നും ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ പഠിച്ചാൽ വേറൊന്നും സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിലോ ഡീംഡിലോ പഠിച്ചാൽ അല്പം കുറവുള്ള എം ബി ബി എസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരേ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് എവിടെ പഠിച്ചാലും എം ബി ബി എസിന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ പഠിത്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടും ആ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടൊക്കെ ഓരോ കോളേജ് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാത് പല പല സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഇവർ എവിടെ പഠിച്ചാലും ഈ എഴുന്നൂറ്റി ആറ് കോളേജിൽ എവിടെ പഠിച്ചാലും ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ളതാണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പരക്കം പാച്ചിലാണ് പലരും പലത് പറയും ഇന്ന സംസ്ഥാനത്ത് പഠിക്കണം ഇന്നടുത്ത് പഠിക്കണം ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നടുത്ത്
എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളും കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് കേരളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ തമിഴ്നാട്ടിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റും തമിഴർക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ കർണാടകക്കാർക്കാണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റ് കർണാടകത്തിൽ കിട്ടുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളും അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലുള്ളവർ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലും ഗുജറാത്തിലും ബംഗാളിലും പോയി പഠിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും നീറ്റിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിയമമുണ്ട് അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചമുള്ള പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലെ സീറ്റിനെയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട സീറ്റ് എം ബി ബി എസ് സീൻ്റെ എണ്ണായിരത്തോളം സീറ്റുകളുണ്ട് അവിടെയും റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ജനറൽ ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയർ ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇതനുസരിച്ചേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നീറ്റിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കോട്ട എൻ സി സി കോട്ട എക്സ് സർവീസ്മെൻ കോട്ട എൻ ആർ ഐ കോട്ട മൈനോറിറ്റി കോട്ട അങ്ങനെ ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എയിംസ് പറഞ്ഞു ജിപ്മർ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പറഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളത് ഇ എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഇ എസ് ഐ ഐ പി വാർഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ളത് പിന്നീട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇ എസ് ഐ എന്താണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളതാണ് എ എഫ് എം സി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജേ ഉള്ളൂ പിന്നെയുള്ളതാണ് ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്വയംഭരണ സർവകലാശാലകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അൻപത്തി ഒന്നോളവും ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മണിപ്പാൽ അമൃത എനപ്പോയ നിറ്റ് എസ് ആർ എം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എണ്ണായിരത്തോളം എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഫീസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക ഫീസ് വരും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ വാർഷിക ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകളാണ് ഡീംഡ് കോളേജിലുള്ളത് അവിടെ റിസർവേഷൻ ഒന്നും ബാധകമല്ല ഓപ്പൺ സീറ്റുകളാണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഫീസ് കൊടുത്തു പോകാവുന്ന എൻ ആർ ഐ സീറ്റുകളും എയിംസും ജിമ്പറും ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലാണെങ്കിൽ ഫീസ് ഏറ്റവും കുറവാണെങ്കിൽ ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഫീസ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് മിനിമം മാർക്കായിട്ടുള്ള നൂറ്റി മുപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒൻപതോ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് എത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് എം ബി ബി എസിന് പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ലഭ്യമാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പതിനെട്ട് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ഒക്കെ കൊടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകൾ അത് എൻ ആർ ഐ വേറെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റുകൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇനിയോ അപ്പം നമ്മൾ പലവിധ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാറ്റഗറിയും കൂടെ ഉണ്ട് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കേരളത്തിൽ പത്തൊൻപത് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളാണ് ഫീസുള്ളത് പക്ഷേ ഡീംഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഡീംഡിൽ വളരെ ഉയർന്ന ഫീസാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളും ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അവിടെയും റിസർവേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ഡീംഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴോ ഡീംഡിൽ റിസർവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അങ്ങനെയല്ല ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം അവിടെ ബാധകമാണ് മൈനോറിറ്റി കോട്ട എൻ ആർ ഐ കോട്ട എല്ലാം ഉണ്ട് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അത് കേരളത്തിലെ ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പത്തൊൻ
അവിടെയും നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് ഉണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം തമിഴ്നാട്ടുകാരെ മാത്രം എടുക്കും കർണാടകത്തിൽ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് കർണാടകത്തിലുള്ളവരെ മാത്രം എടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് പല ഫീസുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏഴര പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ഫീസുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിലോ പതിമൂന്നര ലക്ഷം പേർ ഇയർ വരും കർണാടകത്തിൽ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് കർണാടകത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കർണാടകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ രാമയ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജെ ജെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒക്കെ പോലെ അവിടെ ആ കർണാടകത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നേകാല ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ഫീസുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് കർണാടകത്തിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളതാണ് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ കുഹാസിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കോളേജുകൾ എം ജി ആർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് കർണാടകത്തിലാണെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളുണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെ അവിടുത്തെ ഫീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് സീറ്റെന്ന് പറയും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് കർണാടകത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഉത്തർപ്രദേശിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗുജറാത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം തമിഴ്നാട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഉയർന്ന ഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഡീംഡ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടുത്തെ നൂറ് ശതമാനം സീറ്റും നമുക്ക് കൊടുക്കാം വളരെ ഉയർന്ന ഫീസാണ് അവിടുത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് നമ്മൾക്ക് അർഹതയുള്ളൂ പക്ഷേ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫീസുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇ എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്താണ് എന്താണ് റിസർവേഷൻ ഒ ബി സി റിസർവേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും നോൺ ക്രിമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റിസർവേഷന് കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ എത്രയായിരുന്നു എത്ര മാർക്കും എത്ര റാങ്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ എഴുന്നൂറ്റിയാറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ തരം തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർ അതുപോലെ തന്നെ സി എം സി വല്ലൂർ സെൻറ്റ് ജോൺസ് പോലുള്ള കോളേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഫീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന ഫീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ബാധിക്കാത്ത ഒരു കോളേജാണ് സി എം സി വെല്ലൂർ അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മാത്രമേ വാർഷിക ഫീസ് സി എം സി വെല്ലൂരിലുള്ളൂ സി എം സി വെല്ലൂർ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് സി എം സി വെല്ലൂർ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ല ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമേ അൻപത് ശതമാനം സീറ്റിൽ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അൻപത് ശതമാനം സീറ്റാണ് തമിഴ്നാട്ടിന് വെളിയിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷ ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷ കോളേജാണ് സി എം സി വെല്ലൂർ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിവിധ കാറ്റഗറി സി എസ് ഐ എ യാക്കോബ മാർത്തോമ അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ സീറ്റുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള റിസർവേഷൻ ഒ ബി സി നോൺ ക്രമിലായിരുന്നോ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നോ എസ് സി എസ് ടി എന്നൊന്നും അവിടെ ബാധകമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ മൈനോറിറ്റി കോളേജാണ് അതാണ് സി എം സി വെല്ലൂരെന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് തമിഴ്നാടിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അത് ഏകജാലകത്തിലോട്ട് മാറും സെൻറ്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കർണാടകത്തിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അതും ഡീംഡ് അല്ല കർണാടകത്തിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവിടെ കേരളത്തിലുള്ള റോമൻ കാത്തലിക്സ് വിഭാഗത്തിന് അറുപത് സീറ്റുകളുണ്ട് ഏതാണ്ട് എട്ടര ലക്ഷം രൂപ സി എം സി വെല്ലൂരിൽ നമ്മൾ അമ്പത്തി അയ്യായിരമാണ് പറഞ്ഞ ഫീസ് പക്ഷേ സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഫീസ് കൂടുതലാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് പെർ 
ശിവൻ സാർ പങ്കുവച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ശിവൻ സാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വേർഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവൻ സാറിനൊപ്പം വരുന്ന ആഴ്ചയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻറ്റ് സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക